Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título El majestuoso canto de amor Cantares capítulo 8 versículo 6 Ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuerte es como la muerte el amor Duros como el sepulcro los celos Sus brasas, brasas de fuego Fuerte llama. En las etapas de la vida matrimonial, eh, la vida sexual juega un papel muy importante para la felicidad del ser humano. Desde la cosmovisión bíblica hemos aprendido que Dios lo diseñó, lo inventó y se lo entregó al ser humano, instaló en nosotros el deseo y nos puso órganos complementarios entre hombre y mujer. El libro Cantar de los Cantares se demoró mucho en ser aceptado en el canon bíblico por la forma erótica y expresiva de sus de su poesía. Sin embargo, el estudio profundo de este libro nos demuestra que el mismo amor que existe entre un hombre y una mujer que se aman sexualmente, que tiene una intimidad de regocijo y puede quedar embarazada, es la misma relación que Dios quiere tener con nosotros para que quedemos embarazados de Dios y demos frutos de Dios. La misma palabra que se utiliza en, en Génesis 4 para decir que Abraham, embara, eh, perdón, que Adán, embarazó a Eva es la palabra guinosco que es la misma de Juan 17.3 la vida eterna consiste en que te conozcan y otra vez la palabra la raíz guinosco esta intimidad está reflejada en esa vida matrimonial y en esa vida sexual lamentablemente el diablo ha atacado con prostitución con masturbación con desviaciones sexuales con animalismo con cópulas que Dios no ha diseñado ni planeado, y su trabajo es distorsionar algo sagrado, santo y limpio, como el sexo entre esposos, la vida sexual, y dañarla. Voy a leer hoy, un miren, algo de Romanos capítulo 1, versículo número 21, cómo Dios se anticipó. Esto es escrito por allá, casi cerca del año 100, antes de, después de Cristo, perdón, y miren que esos problemas ya existían. Dice Romanos 1.21, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su forma de pensar y su corazón necio fue oscurecido. Quisieron ser sabios y se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible y la hicieron parecida a una imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpelos y de reptiles. Versículo número 26. Mire cómo se cambió la gloria de Dios. Por esto Dios los dejó libre a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, es decir, relaciones sexuales entre una mujer y otra mujer. Versículo 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el pago debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los dejó libre a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Siempre he dicho con delicadeza que desde la cosmovisión bíblica Dios estableció las relaciones sexuales con un orden y ese orden con todo respeto debe permanecer y debe cuidarse todos fuimos hechos libres para elegir nuestra orientación sexual eso está claro y una persona que elija su orientación sexual no es mejor ni peor que otra no, no es así el camino la pregunta es mi decisión sobre mis relaciones sexuales, como las llevo, honran y glorifican a Dios, mejoran el mundo, el espacio en el que estoy. Te doy gloria, Señor. El cerebro se condiciona con cualquier pensamiento. Yo comienzo a repetir algo en mi mente y lo repito que yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y finalmente mi mente comienza a reaccionar de que yo soy así y el cerebro se convence. Mi cerebro no se pelea cuando yo digo una mentira. Él la cree y en la medida que yo repito algo, Él cree en mi mentira. Esta es una invitación para volver 
al plan original, al que Dios diseñó. Y esto que estoy diciendo no es discriminación y no va en contra de nadie. Siempre he sido muy respetuoso de lo que piensa la gente, pero este mundo ha cosechado demasiadas cosas que nos han destruido. Mantengamos la vida sexual dentro del parámetro que Dios estableció, con humildad, con santidad, con respeto. Y pregunte cada instante, en cualquier cosa que vaya a hacer, Dios, ¿esto te glorifica a ti? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.